Morjesta! Tänään puhutaan vähän toimintaelokuvasta nimeltä John Wick Chapter 2. Niin kuin monelle muullekin, vuoden 2014 ensimmäinen John Wick kolahti yllättäen ja lujaa, tuoden kaivattua tuoreutta ylileikattuun ja lähikuvien sekamelskalla kyllästettyyn genreen. Jatko-osa jatkaa pitkälti samoilla mausteilla. Eläkkeeltä takaisin hommiin pakotettu, kollegoiden samanaikaisesti pelkäämä ja kunnioittama palkkamurhaaja pistää kaiken eteen tulevan poikki ja pinoon näyttävän tappavalla tarkkuudella. Lisäpisteitä ropisee Keanu Reevesin omistautumisesta roolihahmoonsa. Aseiden käsittely ja suurimmaksi osaksi itse tehdyt stuntit näkyvät lopputuloksessa hyvinkin toimivana lisänä. Valitettavasti jatkosan myötä John Wick näyttää kuitenkin joutuneen Matrix-syndrooman uhriksi. Kyseisessä oireyhtymässä mahtavasti itsenäisenä elokuvana toiminut yllätyshitti laajennetaan trilogiaksi, jolloin tarinaan on pakko lisätä suurimmaksi osaksi väkinäiseltä tuntuvia laajennuspalikoita. Ei leffa missään tapauksessa huonoa. Toiminta on yhtä tyydyttävän messevää, oivaltavasti koreografioitua ja selkeästi kuvattua kuin edeltäjässäkin, mutta yllätysmomentin puuttuessa kyseessä on melkoinen pettymys. Ensimmäisessä osassa yksinkertainen kostotarina ja tietty juonellinen epämääräisyys toimi mahtavasti. Katsoja ei tiedä päähenkilöstä juuri muuta kuin sen, että pahikset kusee alleen hänestä puhuttaessa. Ja kukapa nyt ei lähti sotajalalle, jos oma koira tapettaisiin. Kakkosessa Johnin pakotettu keikkaan tarttuminen tuntuu, no, pakotetulta. Jonkin sortin tappajien kunniavalan velvoittama motivaatio ei oikein tuntunut vakuuttavalta. Ja heti sen määrittämisen jälkeen leffa menetti otteestaan. Myös paikkapaikoin väkinäisen muka cool dialogi sai ihmettelemään, onko ohjaus ja käsikirjoitus edelleen muka samojen tekijöiden käsissä. Ja erityinen kunniamaininta Paskan vuorosana suorituksen saralla lohkea rap-artisti Commonille sekä Pultsari Morfiukselle. Lisäksi se maailma, johon nämä leffat sijoittuu, syventäminen lässähtää pahasti. Kun sinällään mielenkiintoinen ammattitappajien herrasmies Kilta alistetaan hanttihomma tasolle. Kun tekstiviestit se keikkoja saa vielä siinä ja onkin joka kadun kulmassa. Se syö koko hommasta mystiikkaa, kun ilmeisesti palkkalistoille pääsee helpommin kuin Uber-kuskiksi. Lopputuomiona viihdyttävän tyylikäs, mutta tarinan laajennusyrityksiltä epäonnistunut jatkoosa, joka on parhaimmillaan silloin, kun se ei yritä nokittaa liikaa edeltäjänsä. Vuokraleffa, jonka voi katsoa muutaman napakan oluen kanssa. Niin, ja sitten mä halusin vielä sanoa siitä, että... Aha. Tästä... Oh. Musta on näköjään tehty 5 euron palkkamurha-ilmoitus tilaajana elokuvan tuotantoyhtiö. No, 5 euroa on aina 5 euroa.